Hallo, ich stelle euch heute meine September-Favoriten vor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle meine Videos im Moment Monats-Favoriten-Videos sind. Aber ihr wisst ja, im Moment ist bei mir alles ein bisschen stressig. Also besser die als gar nichts, würde ich sagen. Ähm, es ist auch nicht so viel, weil ich einfach nichts Neues eigentlich gekauft habe. Äh, wirklich, was irgendwie experimentell ausprobiert werden konnte. Ähm, ja, aber ich zeige euch einfach wahllos alles, was mir so in den Sinn kam. Ich fange mal an mit Haaren. Und zwar, ähm, diesen Monat habe ich sehr, sehr geliebt, ähm, Wellen zu haben oder Locken. Also ich möchte ja eigentlich immer Wellen oder Locken haben. Ich habe ja sehr glatte Haare. Und was ich immer gemacht habe jetzt, ähm, am ersten Tag habe ich meine Haare einfach so getragen, gekämmt im nassen Zustand mit, ich halte sie nochmal kurz in die Kamera, so einem, ich weiß nicht, ob das eine Bürste oder ein Kamm ist, irgendwie ein Mischmasch aus beiden im nassen Zustand damit gebürstet und ähm, dann waren sie am ersten Tag sehr glatt, aber am zweiten Tag, beziehungsweise der, am Abend der ersten, des ersten Tages, ähm, habe ich sie dann geflochten so zur Seite und habe so geschlafen und am nächsten Morgen den Zopf raus, also aufgetüdelt und ähm, dann hatte ich so ein bisschen Wellen, aber eben sehr undefiniert, so wie im letzten Video, in dem äh, Einkaufsvideo. Und jetzt heute waren sie größtenteils ungefähr so hier, wie die hier. Ähm, ich habe sie vorhin gewaschen und sie waren dann einfach so. Und dann habe ich noch ein bisschen mit einem Glätteisen so ein paar Wellen reingesetzt und das finde ich sehr schön. Und heute fällt mein Pony ausnahmsweise auch mal ganz ordentlich. Also das habe ich sehr gemocht. Was ich immer benutze, wenn ich Glätteisen benutze oder Föhn, ist dies hier, 220 Grad Celsius Hitzeschutz Lotion, Schutzengel von Got2B. Ähm, ich muss sagen, ich habe bis jetzt keinen Spliss und ich werde euch gerade noch, äh, gleich noch sagen, warum das sehr, finde ich, für meine Situation gerade außergewöhnlich ist, aber ich habe keinen Spliss und ähm, gerade die Enden sind ja sehr beansprucht. Bei mir gerade extrem sowieso und ähm, ich habe das immer benutzt und ich kann immer nicht so genau sagen, was ein Produkt jetzt wirklich macht und was es nicht macht, aber ähm, ich habe schon welche gehabt, die kosteten 15 Euro aufwärts und ähm, die waren bei mir in den Haaren, es hat sich ganz klebrig angefühlt oder hart oder meine Haare sind fettig davon geworden, ähm, ist bei dem hier gar nicht so, es ist total leicht, ich merke es nicht in den Haaren, man darf natürlich nicht zu viel benutzen, aber man merkt es nicht in den Haaren, es riecht extrem gut und wie gesagt, meine Enden sind auch nicht splissig oder so, also finde ich das, glaube ich, echt gut und ähm, Rossmann hat ja ganz oft das Angebot, dass es diese Got2B-Produkte für 3 Euro gibt was ich auch sehr gemocht habe ist, ihr könnt es wahrscheinlich schwer erkennen, aber ich habe hier in den Enden, also meine Enden hier sind eigentlich so dunkelblond, aber das sieht hier total dunkel aus ähm, ja ich habe so Highlights in den Haaren, die sind hellbraun und hier unten in die Spitzen habe ich einfach den Rest der Blondierung gegeben, des Bleachings und ähm, dadurch sind die so dunkelblond geworden. Aber ähm, das Licht ist irgendwie immer so blöd, dass man gar nichts sieht. Also ich wurde schon ein paar Mal jetzt gefragt von Abonnenten, aber eher wenig. Also ja, sie sind so leicht Ombre her heißt das ja, also leicht heller als hier ähm, oben. Das finde ich ganz schön. Das zu meinen Haaren, zur Pflege. Ähm, Probiere ich halt gerade diese Chorus Creme aus. Ähm, zum Reinigen bin ich gerade überhaupt nicht zufrieden. Und zwar ist mein Reiniger alle gegangen. Bitte schreibt mir unter die, ähm, in die Infobox, in die Infobox, in die Kommentare, ähm, ob ihr ein Produkt empfehlen könnt, wo die Inhaltsstoffe gut sind, was wirklich das Make-up sehr gut ähm, runterbekommt und was einfach so ein sauberes Gefühl hinterlässt. Weil, ähm, ja, habe ich gerade im Moment überhaupt nicht bei irgendeinem Produkt. Und dann habe ich mir das hier gekauft. Und ihr werdet jetzt lachen, warum. Und zwar habe ich mal gelesen, oder ich glaube sogar, ich habe es gesehen, Daniela Katzenberger hat gemeint, sie benutzt das hier. Florina Reinigungstücher für alle Hauttypen. Ähm, ja. Und ihr kennt ja bestimmt alle Daniela Katzenberger, die ist extrem geschminkt. 
Also extremes Augen-Make-up, extrem Foundation, bla bla. Und ich dachte mir, wenn sie damit die Haut reinigt, dann wird es bestimmt alles gut entfernen. Hat es überhaupt nicht bei mir. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich die falschen Produkte benutze oder so, aber hat es bei mir einfach nicht. Mm, ja, ansonsten, cremetechnisch, was ich immer noch empfehlen kann, ist die hier. Ist hier ein Hautpflegecreme. Obwohl ich jetzt gelesen habe, dass sie wohl ähm, nicht irgendwie als ersten Stoff, aber beinhaltet ein Silikonöl. Aber ähm, wenn sie Stiftung Ökotest sehr gut ist und ich habe auch die Inhaltsstoffe gecheckt und die meisten sind wirklich super toll, ähm, möchte ich darauf im Moment nicht verzichten. Ich probiere aber immer noch andere aus, die ähm, komplett gute Inhaltsstoffe haben. Ich werde wahrscheinlich auch mal was von Chorus ausprobieren, aber das ist einfach die Creme, die meine Haut, und ich habe sehr trockene Haut, ähm, extrem gut pflegt. Und damit bin ich sehr zufrieden, was den Körper angeht. Dann, ähm, so was Kosmetik und so angeht, dekorative Kosmetik, Pinsel, habe ich diese drei immer in ähm, so einem, was benutze ich jeden Tag, also ne, an einem Arbeitstag, immer Täschchen, ähm, ist einmal dieser hier von Ebelin. Das ist eigentlich ein Highlighter-Pinsel, aber das ist einfach so ein fluffiger Blendepinsel wie der 224er von MAC. Sigma hat auch so einen und Zoeva hat auch so einen. Es gibt ganz viele. Es ist einfach so ein fluffiger Blendepinsel. Pinsel. Dann ähm, dieser hier von ELF. Studio Powder Brush. Der kostet, glaube ich, 5 Euro. Sehr zu empfehlen. Und dann benutze ich gerade einfach, weil ich Lust drauf habe, den Essence, ähm, wofür war der denn? Puder oder Blush oder beides. Also Rouge und Puderpinsel von Essence. Der ist aber aus dem Sortiment rausgegangen. Aber ihr wisst ja auch, ich habe diesen 50s Fieber Pinsel sehr oft benutzt und einfach so ein fluffiger Pinsel mit so einer runden Spitze. Sehr, sehr geliebt. Ja, und dann die Produkte dazu. Ähm, was das Make-up angeht. Habe ich euch ja gezeigt, habe ich dieses hier nochmal gekauft. Essence Day All Day ähm, in Soft Honey 40. Mm. Ja, benutze ich jetzt seit einigen Tagen und bin bis jetzt ganz zufrieden. Ähm, aber ja, die Farbe passt nicht so richtig. Also werde ich mal gucken. Ich habe gehört, Forever Foundation von Dior wurden neu formuliert. Und ich kenne extrem viele Leute, die die Foundation haben und vergöttern. Und ähm, werde mir das mal angucken, auch was Inhaltsstoffe angeht. Das wird wahrscheinlich nicht so toll werden, aber ähm, die soll so extrem gut sein. Und die Vita Lumiere Aqua von äh, Chanel haben ja auch so extrem viele und finden die alle so klasse. Also werde ich die beiden mir mal angucken, was Inhaltsstoffe angeht. Mir dann wahrscheinlich auch auftragen lassen und gucken, ob es eine Farbe für mich gibt. Und dann entscheiden, ob ich so viel Geld ausgeben möchte und kann. Dann, ähm, was meine Augenbrauen angeht, ähm, das sind sie. Also im Moment ähm, sind sie gerade sehr, sehr natürlich, auch was ähm, die Braue an sich angeht. Trotzdem möchte ich noch, dass sie heller ist. Die sind ja pechschwarz, also ungefähr so. Und ähm, ich hatte jetzt diesen Essence-Pinsel. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist, aber ähm, der ist jetzt alle. Essence Eyebrow Pencil in irgendwas blond, Ash Blond oder so. Und ähm, ja, der ist wie gesagt alle, der war auch ganz gut, aber der war auch sehr cremig und wurde dadurch schnell alle. Bei dem ist es nicht so schlimm. Das ist der von Astor Eyebrow Pencil in Gold Brown. Der sieht so aus. Und ja, da ist noch relativ viel dafür, dass ich ihn schon länger habe und jetzt halt auch immer benutze. Und die Farbe ähm, ist in Ordnung, jetzt nicht ideal, aber in Ordnung. Und der hält echt gut. Ähm, fixiert hoch habe ich das Ganze mit dem äh, Lash and Brow Gel Mascara von Essence. Wie ihr sehen könnt, ja, es ist eingefärbt, das ist ganz normal, weil ich ja über die Farbe drüber gehe. Der ist gut. Und ähm, ansonsten habe ich immer so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen meinem Bobbi Brown Corrector in Light Peach und meinem ähm, Benefit Boing ist der so? Nee. Wer ist der denn? Erase Paste in Medium 2. Aber der von Benefit hat mir diesen Monat überhaupt nicht gefallen. Ich habe ihn in Relation zweimal getragen und den von 
Bobby Brown hier achtmal. So sieht die Farbe aus. Und ja. Also ich finde gar nicht, dass er... Na gut, also bis jetzt habe ich noch nicht den, die Pfanne erreicht, aber es heißt ja wohl, hier könnt ihr die Farbe ein bisschen besser sehen, aber es heißt wohl, dass der ähm, sehr, sehr schnell sich aufbraucht. Also werde ich euch da auf dem Laufenden halten, aber der in Verbindung, also den aufgetragen, dann eine Schicht von dem hier drüber, dass das eine Farbe wird und dann ähm, das Make-up Forever... Äh, HD Micro Finish Powder drüber. Und zwar mit dem hier, also den mit dem Ringfinger, dann mit dem Pinsel das aufgetragen, sauber gemacht und dann der hier drüber mit dem Pinsel. Ähm, ist echt das beste Ergebnis, was ich jemals hatte, weil sich nichts in meine Falten absetzt, das super weich ist, lange hält und damit bin ich ganz zufrieden, aber es dauert eben ein bisschen länger, als wenn man nur einmal drüber geht. Äh, ja, was Bronzer angeht, zeige ich, oder an sich, Wangenprodukte zeige ich nichts, weil ich extrem ähm, Breakouts habe und meine Haut sehr, sehr schlecht ist und ich dadurch nicht weiß, ähm, ist jetzt mein Chanel Soleil Tan de Chanel der Auslöser oder Bronzing Powder hier von Bourjois, mein Chocolate Bronzer. Ob der da auch schuld dran ist, keine Ahnung. Ähm, ja. Und ansonsten, weil immer ganz viele Fragen, und es ist ja auch ein Favorit, mein Handy. Und zwar ist es das Blackberry Bold. Lasst mich lügen. Ähm, 1970. Wartet, ich schau mal kurz. It's 18 hours. Ähm... Ich glaube, das ist 9970. Ja, ich glaube, das muss das sein. Also 9970 ist das hier. Und ähm, ich bin sehr zufrieden, einfach aus dem Grund, weil ähm, ich extrem viele Leute kenne, die einen Touchscreen haben, egal was für ein Handy. Und ähm, es kommt immer das Gleiche dabei raus, dass die Leute sagen, es reagiert nicht oder wenn ich damit schreiben will ähm, und meine Hände sind echt nicht groß, dass ich irgendwie die Tasten nicht treffe oder dass es irgendwie total spinnt und nicht mehr reagiert und so. Mittlerweile ist es ja sogar so, dass das komplett Touchscreen ist. Also man hat nicht mehr, nicht mal mehr den Annehmen oder Ablehnen-Knopf sozusagen als richtigen Knopf. Und ähm, ja, finde die stürzen extrem viel ab und mir, ähm, mir gefällt es einfach nicht. Ähm, während dass hier einfach eine Querztastatur wie bei einem Computer hat. Man kann super schnell schreiben. Ich finde, es sieht total schön aus und ähm, ja, da bin ich echt zufrieden. Und ansonsten Parfüm, ähm, Lush Last, sehr, sehr gut. Und mh, was Musik angeht, ist mein Geschmack ähm, anzweifelbar. Ich weiß, dass es Leuten, Leute geben wird, äh, denen das jetzt nicht gefällt, aber... Ähm, ihr könnt ihr einfach mal reinhören, und zwar von Chidi Bang, also C-H-I-D-D-Y, B-A-N-G, B-A-N-G, ja, ähm, Good Life, das höre ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, und ich kriege super Laune, ich stehe sofort auf, ähm, ja, und finde es einfach super cool und höre das ähm, sehr, sehr gern. Und was ähm, die Bücher angeht, war das mein Favorit, Barfuß in Manhattan, mein ökologisch korrektes Abenteuer von Colin Bieben und Hutz, ähm, Luisa, meine beste Freundin, ähm, meinte, sie hat sogar mal irgendwie eine Reportage oder so über den hier gesehen. Also, der ist wohl sehr bekannt. Ja, dann ähm, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, ähm, stellt sie gerne und dann bis zum nächsten Mal.